Привет, добро пожаловать на мой канал. Я сейчас такая красивая, потому что мы только что приехали из фотостудии. У нас сегодня была фотосессия. Но вначале я вам покажу кадры самой фотосессии с фотостудии. И потом уже включусь и расскажу, как у нас что прошло. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас фотосессия семейная. Жду Лену. Будем наводить красоту. Будем проводить меня в порядок, делать прическу, макияж. Не знаю, что будем делать еще, сейчас решим, в чем быть я. Интересное платье, очень красивое, золотое. Так что будет что-то сегодня очень-очень красивенькое. Студия, кстати, очень красивая, моя самая-самая любимая. И одна из самых первых таких классных студий в Санкт-Петербурге, очень шикарная. Зал у нас, кстати, тоже очень красивый, я вам обязательно его покажу. Очень торжественный, мы так давно его обновили, он теперь стал еще краше. Take a breath and keep me guessing with what you said. You're in my head. We're under pressure. We're sinking deep like stormy weather. Can't seem to breathe. Ну все, мы уже приехали домой, отснимались, все прошло отлично, какой-то здесь странный звук, гул, буду я на улицу. К сожалению, я ничего не сняла в зале, очень хотела вам показать зал, но уже вставлю фотографии нас, по нашей фотографии, просто фотографии зала. Вот так вот все прошло очень-очень быстро, со Златкой... Ой, Алис, ты чего мне под ноги ложишься? Со Златкой это очень-очень было сложно, да, Димусь? Димусечка здесь ходит, вещи носит. Да, с маленькими детьми, конечно, очень тяжело фотографироваться, а у меня еще получается такое платье. Было, конечно, в идеале было взять какие-то уютные образы. Пойду-ка я в дом. Здесь что-то холодно, ветер дует. Сейчас скажу, сяду, вам все расскажу. 
Так, до того, как я буду скидывать наши фотографии и смотреть их, я хотела вам рассказать про саму съемочку. Все прошло супер, отлично, правда, очень-очень быстро, сумбурно, тяжело относительно, да, потому что все-таки съемка с маленьким ребенком, как ни крути, это всегда стресс, это всегда сложно, сборы, подготовка и так вот щелк и съемку быстро пробегает, пролетает. Конечно, в большей степени сборы занимают времени, да, сборы подготовка и так далее. Вот. И для всех это, естественно, стресс. Особенно, повторюсь, с маленьким ребенком, особенно с нашей Златой, которая убегала, носилась, бегала от одной елки к другой. Да, это было, конечно, очень-очень тяжело. И, конечно, в первую очередь я хочу выразить огромную благодарность моей дорогой Леночке за помощь, за работу, не только не то, чтобы даже помощь, а за огромную, колоссальную работу, которую она сегодня сделала. Она собрала меня, сделала мне такой шикарный образ, просто ну, очень классный, очень красивый, мне очень-очень нравится. Ну, в общем-то, я не сомневалась, что будет шикарно, шедеврально, да. Плюс Лена ну, собрала Дашу и еще и нас снимала, да, еще и по совместительству наш фотограф. Так что просто огромное спасибо! Все прям супер, я очень-очень довольна. Сейчас посмотрю фоточки и да, думаю, что все там тоже классно. Вот, я хотела сказать, почему я не беру фотографа. Да, ну, с точки зрения экономии, во-первых. Во-вторых, ну, у меня есть фотоаппарат, это раз. Во-вторых, у меня есть свое видение. В-третьих, у меня есть Лена, которая тоже очень круто все видит. Она ну, видит, как нужно встать и так далее. Плюс мы с ней ну, вместе работаем в этом столько времени. Также два года назад Лена нас снимала, и знаете, у нас такие классные новогодние тогда фотографии получились, что я так смотрю и думаю, у меня есть фотограф, зачем мне еще какого-то фотографа искать, поэтому а, да, так мне реально проще. И с другой стороны, я сама скинула свои фотографии и сама буду уже дальше с ними. Я надеюсь, что может быть через год мы уже сделаем гостиную нашу, ну может быть не в том виде, в котором хотелось бы ее видеть в будущем. Но изначально э, планировалось, что гостиная будет у нас такая, знаете, по минимуму мебели, и более такая красивая, для, как раз таки для фотографий. И, может быть, уже сделаем какую-то такую семейную фотосессию дома э, в нашей гостиной. Да, это не студия, но в то же время с ребенком это проще. И вот поставить красивую елочку, э, кресло или диванчик, э, красивый какой-нибудь декор, и уже можно фотографироваться смело, так что почему бы и нет, знаете, зато ты не привязана к студии, ко времени, можно растянуться хоть на целый день. Пойду скину фоточки, посмотрю, и потом расскажу вам, может, что-нибудь даже покажу. С момента фотосессии прошло уже, наверное, дней 5, и я наконец-таки решила закончить это видео, да, наконец-то у меня дошли руки, хочу его уже выложить, вот, и показать вам, что же у нас получилось. Я сделала, ну, как сказать, сделала, ну, практически сделала все наши фотографии, там осталось ретушь, то есть цветокоррекция у меня уже готова, кое-где я сделала ретушь, в общем, фотки очень-очень классные получились, в целом все удалось, вот, я довольна, сейчас вам покажу фоточки, какие у нас получились, да, а то я все говорю, говорю, а ничего не показываю, вот поэтому сейчас исправляюсь, все. сейчас все покажу. Конечно, более правильным было бы вставить фотографии в видео, чтобы, чтобы было больше понятно качество фотографии. Но я решила вам показать их так. Так я вам покажу большее количество, так слегка пробежимся. Фотки очень-очень классные. И да, попозже я буду уже их выкладывать. Сейчас еще пока решила ну, не спешить, скажем так. Да, видите, Злата постоянно на бегу, потому что она постоянно гонялась туда-сюда, таких деток нужно ловить, и я была в длинном платье, и все-таки эта фотосессия была семейная, но обязательно еще сделаю фотосессию чисто для Златки, когда просто я возьму сама фотоаппарат и буду за ней бегать и ловить классные кадры. Мы обязательно с ней сделаем такую съемку, но я думаю, уже сделаем, скорее всего, дома, когда поставим елочку, да, еще, кстати, вопрос, где мы будем ставить елочку, конечно, моя голубая мечта поставить елку у нас в гостиной, точнее, в нашей спальни нынешней, но да, все переживают, что елка не выдержит наши златы. Да, я тоже этого очень боюсь, но мне так хочется, и знаете, хочется купить именно большую елку. У нас есть елка метра семьдесят, но она уже такая старенькая, а мне хочется такую вот заснеженную, современную елочку с большим количеством огней и высокую. Очень хочу елочку где-то по два с половиной метра. 
Да, прям моя голубая мечта. Тогда можно будет и пофоткаться красиво около нее. В общем, как-то так, такие у меня мысли. Фотки очень-очень классные. Конечно, еще хочется много фотографий мне доработать, обработать. Но я думаю, что тихонечку, со временем я отретуширую те фотографии, которые мне больше всего понравились. Тем более здесь не нужно какой-то такой капитальной ретуши, просто небольшие корректировки. В очередной раз хочу сказать... Спасибо моей дорогой Леночке, это очень классно, и я просто нереально счастлива, да, потому что, ну, только Лена знает, сколько времени мы собирались на фотосессию, что последняя фотосессия была у нас, все, это последние были кадры, что последняя фотосессия была у нас очень-очень давно, да, два, два года назад, получается, а, ну, сапожник без сапог, что называется, да, надо исправлять эту ситуацию, на самом деле очень-очень неправильно, а, потому что у меня как раз-таки должны быть фотографии, это, скажем так, моя а, визитная карточка, там, да, это неправильно, согласна, вот, буду стараться все это исправлять, тем более златик взрослеет, и сейчас будет, я надеюсь, что все это чуточку проще. Сейчас я хочу еще вам показать мои небольшие покупочки, которые я сегодня сделала, сейчас съездила в фикс прайс и в магнит так в общем магнит косметик забежала ничего особенного сейчас сверхъестественно но уже появились товары новогодние и кстати сейчас все это довольно таки бюджетно и доступно поэтому раскрываю вам явки и пароли вообще смотрите какую елочку купила это магнит косметик всего 100 рублей я помню в прошлом году подобные елки фикс прайс елку ну там ну, чуть побольше но стоили или такие маленькие ну в общем явно не 100 рублей дороже стоили поэтому я думаю что их тоже разберут была еще серебристая и я тоже думаю еще прикупить потому что мне кажется знаете на окно на подоконник на стол то куда угодно это вот очень классную композицию можно составить очень такая аккуратненькая елочка ничего сверхъестественного но но мне очень-очень понравилось, и для съемки видео, для такой красивой картинки, мне кажется, будет очень-очень тоже здорово. А, также я взяла ну, вот такую вот снежинку, тоже мне очень понравилась. Она, кстати, а, ну, осыпается, но не криминально, и стоила она 60 рублей. Очень красивая снежинка, мне очень понравилась, были еще беленькие. Хотела взять, но они так как-то далеко висели, неудобно было доставать, потом подумала, что я еще забегу туда похоже. Вот, ну а пока, пока достаточно. Больше ничего особо не брала, взяла веточку, Ладно, сейчас покажу. В экспрессе взяла вот такую вот веточку эвкалипта, она сейчас, мне кажется, подешевела, я взяла, по-моему, за 150 рублей, что-то в районе того. А, такие веточки тоже очень классно дополняют какие-то композиции, в общем, мне очень нравится. Вообще веточки эвкалипта, это смотрится всегда очень стильненько и интересно. Вот, тоже очень понравились, мне кажется, даже ее можно, знаете, потом вот зимой побрызгать снегом из баллончика и будет так вот заснежено, тоже очень симпатично по новогоднему. Да, больше ничего особо не взяла, взяла большой органайзер, вот, в гардеробную, потому что сейчас занимаюсь организацией гардеробной, попозже вам ее тоже покажу, вот, и наконец-то у меня там все сдвинулось, и хочу уже освободить нашу спальню, которая завалена вещами еще с момента переезда, там лежат вещи, которые, наверное, не особо нужны, но в любом случае с ними нужно разобраться, эту комнату я хочу освободить для некоторых целей, а потом уже будем, да, там делать ремонт и организовывать там нашу спальню, но в любом случае эти вещи лучше уже разобрать, чтобы они там не лежали и бардак не создавали. Это моя давно уже большая мечта, этим сделать заняться, но, естественно, на это все нужно время, которого у меня немного. Пойдемте вам еще кое-что покажу. А, вчера Димасик поставил дверь, ура, теперь в нашем кабинете есть дверь. Очень-очень я рада, да, еще нету ручки, а вот еще здесь будут наличники, но уже... Уже появилась дверь, которую можно как минимум прикрыть. Ручку он в воскресенье обещал поставить, так что да, красота. Это дверь, как и две предыдущие, из магазина Leroy Merlin. Там у нас уже есть две такие двери, а только они чуточку уже. Насколько я помню, она стоит 10 тысяч вместе с коробкой. Она вроде как 80 сантиметров в ширину, если я ничего не путаю. Вот, да, отличная, хорошая, достойная, знаете... Мне кажется, что более чем. Вот остальные наши двери. Единственное, мы вчера с Димасикой так посмотрели, и нам показалось, что а, эта дверь более белая, чем вот эти, что эти уже немножечко пожелтели. На камере, конечно, сейчас а, вы этого не увидите. Так, сейчас тут свет пытаюсь включить, тем более у нас тут с освещением. Так себе дела. 
обстоят. На камере, по-моему, наоборот кажется, что она желтая, а эти две белые. А, да. Но они уже год отстояли. Ручки у нас, кстати, будут такие же, черненькие, вполне себе. А, неплохие, ничего сверхъестественного, но мне нравится, как они смотрятся, знаете, так. А, немножечко брутальненько, но так, на контрасте, в общем. А, также я вытащила рамочки. Эти рамочки у нас висели в квартире, это Икея. А, да, вот эту рамочку я хочу все-таки повесить в туалет, как и планировала по визуализации. Здесь будет картинка. Позже покажу, что конкретно будет. Вот. А вот эти вот я даже забыла, что у меня столько рамок есть. Они у нас висели в квартире. Это, еще раз повторюсь, Икея. Вот. И я не хочу вешать уже фотографии. Хочу, наверное, какие-то постеры. Вот нужно прикинуть и понять. У меня вот есть две вот такого размера. Две вот такие. Это, по-моему, А4 формат. И одна вот такая большая. Это, насколько я помню, 50 на 70 рамка. Вот наша фотография красивая здесь но фотографии мне сейчас не хочется вешать уже как-то вот не знаю хочется просто вот знаете стильного какого-то интерьера не без фотографий в общем как-то фоточки не очень хочется поэтому ну знаете всегда можно сегодня хочется фотографии повесил фоточки завтра картинки но ну, сегодня вот так фотографии естественно я никуда не деваю они так останутся в этой рамке просто спереди а, другую картинку ставлю да вот вот, так, вот эта фотка вообще моя любимая Даша Улюкина. Причем, не поверите, сделана она дома. Просто вот свет от окна, без всяких там, естественно, вспышек. То есть просто вот дома быстренько сфотографировались. Так, меня зовут Златка. И, а это тоже Дашулька, тоже очень красивая фоточка. Вот, Дашулька улыбашка всегда такая была позитивная. Ну а сейчас я хочу закончить это видео. Чтобы оно не получилось слишком длинным, меня зовет ребенок. Побегу к Златику и хочу сегодня еще приготовить пирожное, но это вы увидите в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь, поддержите меня пальчиком вверх, оставляйте свои комментарии, мне будет очень приятно. Напишите, понравилась вам э, наша фотосессия. Понимаю, что я, наверное, не раскрыла ее полностью, не сняла зал. Да, зал, кстати, вам не показал, но я вставлю обязательно вам фотографии э, зала, да, все посмотрите. Но вот, к сожалению, не успела, да. Ну, вот так вот получилось. Очень-очень все было быстро. Об этом уже все сказала. Ладно, мы с вами увидимся очень скоро. Всем пока-пока.